herzlich willkommen, liebe Freunde, heute in einem reinrassigen italienischen Sportwagen in einem Isogriffo 300 GE aus dem Baujahr 1966. Also ich habe ja schon einige Italiener gehabt, aber ich glaube, dass ich sagen kann, dass dieser hier ganz speziell einer der bestrestaurierten Fahrzeuge überhaupt ist, die ich je gehabt habe. Und zwar ist das so aufwendig, also ich kann das nicht alles referieren, weil das einfach zu viel wäre. Wir haben so eine dicke Mappe dazu bekommen. Der Eigentümer dieses Autos hat das Auto in einem sehr, sehr schlechten Zustand bekommen und hat dann wirklich alles en Detail neu aufgebaut, restauriert. Was man verwenden konnte an alten Teilen, hat er gemacht. Was nicht mehr ging, ist nachgefertigt worden. Aber mit einer Präzision, die ist wirklich einmalig. Und weil das so einmalig ist, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben das alles einmal kopiert und bei uns auf unsere Homepage gestellt. Das ist einfach zu umfangreich. Da müsst ihr mal, wenn ihr unter kargold.com unter ISO Griffo schaut, ISO Griffo GL300, das ist dieses Auto hier, dann findet ihr sämtliche Unterlagen dazu. Weil wenn ich das jetzt alles referieren würde, dann wäre ich ungefähr zwei Stunden unterwegs. Es gab von dem ISO Griffo, war wie gesagt das Spitzenprodukt der Firma ISO Revolta, ist nur gebaut worden bis 1974 und zwar 412 Fahrzeuge. Also keine 500 dieser Autos gibt es. Und man kann glaube ich sagen, es ist einer der schönsten und aufregendsten italienischen Sportwagen, die jemals gebaut wurden. Interessant an dem Auto ist, er hat richtig Kraft. Es gab da drei Motorversionen. Ich habe meine Handschuhe vergessen. Ja. Eine müssen wir zurück. Mhm. Bei dem Auto ist das ein Moss. Also mein Sohn folgt uns jetzt mit einer Drohne. Der hat zum Geburtstag eine Drohne von mir geschenkt bekommen. Und wir machen das, habt ihr gesehen, die ersten Aufnahmen auch aus der Luft. Ich hoffe und denke, dass wir das bald noch verbessern können. Da sind wir zumindest dabei, weil wir wollen, das, wollen euch ja möglichst viel zeigen von so einem tollen Auto. So wie zum Beispiel von diesem ISO Griffo, den man ja wirklich nicht jeden Tag hat. Also, das ist ein wirklich toller Wagen. Wir haben ihn schon schön warm gefahren. Er hat eine richtig starke Maschine. Es ist eine Chevrolet Maschine, ein 8 Zylinder Motor mit 5,3 Litern Hubraum. Das heißt also eine ziemlich großes Gerät, was da vorne seinen Dienst tut. Original ist das hier ein GL300. Ähm, man hat aber, als man die Maschine restauriert hat, die ganzen Details verbessert, sodass er am Ende wieder GL350, auch 350 PS hat. Das merkt man jetzt auch beim Fahren. Wir werden das auch, werden das auch gleich mal ausprobieren. Also so ein Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von fast 250 Stundenkilometer. Und das war natürlich für das Jahr 1966 eine ganze Menge. Das war damals ein absoluter Supersportwagen und ich persönlich bin der Meinung, dass dieser ISO Griffo einer der schönsten Formen überhaupt hat. Das ist ein richtig tolles Auto. Jetzt habe ich mal runtergeschaltet, hier geht es ja, ihr kennt das ein bisschen weiter nach oben. Wir haben etwas steile Straßen mitunter, aber ich spüre hier schon, dass er richtig Kraft hat. Und was man dem Auto gegönnt hat, man hat hier eine Servolenkung eingebaut. Normalerweise hatte dieser hier keine Servolenkung, er hat sie eine elektrische und dadurch fährt das Auto natürlich sehr, sehr elegant, sehr, sehr, sehr leichtfüßig, nennen wir das mal so, weil die Achtzylindermaschine vorne hat ein ganz schönes Gewicht. Das ist übrigens ein Achtzylindermotor der Firma Chevrolet, kennt ihr ja. Die Italiener haben damals versucht, weltweit das Beste zu konzipieren. Ein ganz aufwendiger Rahmen ist hier drin, eine wahnsinnig aufregende Karosserie. Und dann der amerikanische bewährte 8-Zylinder Chevy Motor war natürlich eine irre Kombination. Das heißt, so ein Wagen ist auch richtig gelaufen. Das Tolle hier an unserem Auto, er hat eine unfassbare Qualität. Also als das Auto seinerzeit mal neu gebaut wurde, hatte der Wagen nicht so viel Qualität. Unser Kunde hat den Wagen in einem absolut schlechten Zustand ersteigert. Also ich glaube, kaum jemand hätte sich daran gewagt, sowas neu aufzubauen oder sowas zu restaurieren. Er hat das gemacht in jahrelanger Arbeit. Jetzt stellt euch mal vor, das Auto in den Zustand zu verbringen, hat 3000 Stunden gedauert. Unser Kunde, der Eigentümer, hat den Wagen auch 
mit einer Klimaanlage versehen. Das heißt, ihr könnt das Auto wirklich sehr, sehr bequem fahren, denn diese Maschine hat eine riesige Abwärme, es hat ein riesiges Aggregat, 5,3 Liter. Es gab übrigens diesen ISO Griffo in drei verschiedenen Motorvarianten. Es, gibt, es gab den ähm, GL300, das war der erste ab 1963. Dann gab es den GL350 und dann gab es zum Schluss den 7 Liter. Aber die 7 Liter Maschine hat immer Probleme gemacht. Sag mal, der interessanteste zum Fahren und der sicherste ist eigentlich dieser hier. Und ihr könnt mir glauben, das habe ich eben schon gemerkt mit der Schaltung. Also geschaltete 8 Zylinder mit 350 PS sind wirklich ausreichend für so ein Auto. Also das Auto läuft klasse. Ich muss mich nur an die Lenkung noch ein bisschen gewöhnen, weil der ein bisschen indirekten Bodenkontakt hat. Weil er eine sehr, sehr leichtgängige Lenkung hat, die er ja so im Original nicht gehabt hat damals. Aber die Maschine ist toll, die hat richtig schönen Drehmoment. Und der Sound von diesem Auto ist ja absolut fantastisch. Einer der schönsten italienischen Sportwagen, die gebaut wurden. Interessant ist ja, dass der Herr Pizzarini und der Herr Reuter das zusammen konzipiert haben und haben sich dann aber leider 1965 gestritten. Pizzarini hat dann seine eigene Automarke gemacht. Wir haben ja auch einen Pizzarini, habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Und Herr Revolta hat dann diesen ISO Griffo weitergebaut, auch mit einem ziemlichen Erfolg. Aber wenn man sich überlegt, es sind nur 412 Fahrzeuge überhaupt gebaut worden, ist das natürlich nicht viel. Das heißt, es gibt also sehr, sehr wenig von diesem aufregenden Auto. Und das ist einer von ihnen. Und ich wage jetzt mal die Behauptung, das dürfte so ziemlich der Beste sein. Weil man hat hier mit einem mit einer Detailkenntnis und mit einem Qualitätsanspruch gearbeitet. Der ist wirklich, jetzt habe ich im fünften Gang, das kann doch er nicht schaffen. So, im vierten kommt er hoch. Guck mal, wir schauen, wir fahren gerade 1000 Umdrehungen, mehr nicht. Und er brabbelt hier eine 20% Steigung hoch, also das ist schon gut. Das ist halt eben toll, der Wagen ist klasse motorisiert. Chevy-Maschinen waren ja sehr, sehr erfolgreich. Und das war auch richtig, so einen Motor hier reinzusetzen. Also ich stelle mir jetzt vor, wir haben das Jahr 1967 und ich kann es mir doch tatsächlich leisten, so ein Auto zu kaufen. Das war damals neben Ferrari wohl so ziemlich das Größte, was es überhaupt gab. Das ist einer der aufregendsten Formen überhaupt. Ich hatte seinerzeit ein Quartett, ich kann mich daran noch erinnern. Mit dem Auto hat man immer alle anderen ausgestochen. Schaut euch mal diese Linie an, diese irre designte Heckscheibe. Hier das ist übrigens von Bertone Giugiaro, hieß damals der Designer, der das gemacht hat, zusammen mit Bizzarini. Die haben dieses tolle... Auto entworfen und der kann sich, glaube ich, wirklich sehen lassen. Auch das Heck, also wenn ihr euch das anschaut, wir haben ja eben ihn schon laufen gehabt, der hat einen wahnsinnigen Sound, diese Achtzylindermaschine und ich finde das Heck, das ist einfach ja, traumhaft schön. Das ist ein Auto, was mich wirklich begeistert, was mich total motiviert, weil er ist einfach wunderschön, hat eine irre dynamische und super schön designte Form. Bertone hat ja einen guten Namen dafür gehabt, dass sie die schönsten Karosserien mit überhaupt entworfen haben. Und das Auto hier, und das finde ich so toll, ist von einem Eigentümer gekauft worden vor sechs, sieben Jahren in einem wirklich ganz, ganz schlechten Zustand. Sagen wir mal im Zustand 5. Das Auto war gelb lackiert, war rechts gelenkt und war eigentlich insgesamt, also eigentlich gar nicht mehr zu retten. Eigentlich hätte es da nur noch die Schrottpresse gebraucht, um den Wagen weiter zu verwenden. Das hat er nicht gemacht. Die haben das Auto komplett auseinandergenommen und haben wirklich Detail für Detail sachkundig wieder aufgebaut und haben daraus ein absolut perfektes Auto gehabt. Also ich habe gebaut. Ich habe das ganz, ganz selten, dass ich in einem, zu, in einem Gutachten eine glatte 1 stehen habe. Das Auto hier ist eine glatte 1 und ich traue mich ja normalerweise das nie zu sagen. Aber ich glaube, der kommt ihm, kommt ihm wirklich nahe. Es gibt also nicht nur normales Gutachten, sondern auch ein Aufbaugutachten. Das heißt, das Auto ist Detail für Detail angeschaut worden, als er restauriert wurde. Und da könnt ihr auch in einer Fotodokumentation sehen, jedes Detail ist perfekt, so wie es gehört. Aber eigentlich besser, als es damals gemacht wurde. Ihr wisst ja, Italiener, die waren immer mitunter so ein bisschen flüchtig bei einigen Dingen. Also das hat heute eine Qualität, wie man das sich besser machen kann. Und das ist alles fotodokumentiert. Das fängt beim Lack an, das geht über die Achsen bis hin zur, He zur Technik, bis hin zum Interieur, bis hin zum Interieur. Und schaut euch bitte mal den Lack an. Der ist ja auch sensationell, was das für ein Lackaufbau hat. 
Also man kann das nicht besser machen. Wenn man sich heute die modernen Industrieroboter in der, in der Lackierung anguckt, die haben nicht so eine Qualität wie unser Auto hier. Hier übrigens könnt ihr das sehen. Bertone, das Logo ISO Griffo. Das war das Spitzenprodukt von Iso Revolta damals. Ist ja eine italienische Automarke gegeben, hat es aber auch nicht ewig gegeben. Die waren dann auch in den 70er Jahren, glaube ich, pleite. Ähm, das ist eigentlich schade, es ist dann immer mehr aufgekauft worden von den großen Firmen. Ja, und sowas, also hier, da konnten damals noch die Designer das praktisch umsetzen, was sie einfach toll fanden. Und dabei rausgekommen ist dann sowas wie dieser Iso Griffo. Ah, ich finde das, das Auto absolut traumhaft. Und was auch sehr schön ist, ist hier die Farbkombination. Sieht ganz fein aus, ganz edel. Und ich kann euch sagen, ich bin das Auto ja eben gerade gefahren, der fährt sich auch sehr elegant. Also einmal ist die Servolenkung eine echt tolle Hilfe, eine wirklich eine tolle Unterstützung. Und wenn man da drauf tritt, der hat richtig Power. Und man sitzt, ihr seht ja, dass die Fahrerkabine sehr, sehr flach und sehr elegant ist. Und genau das Gefühl hat man auch, wenn man da in diesem Wagen sitzt. Das fährt sich total elegant. Man, man, man sitzt, also... Man kann toll draußen drüber herumkommen, man hat ein ganz, ganz gutes Gefühl. Man kann trotzdem rausschauen. Es gibt viele neue Autos heute, habe ich immer das Gefühl, ich sitze im U-Boot. Das hat man hier nicht, weil der Wagen am Ende ja doch sehr, sehr viel Glas um sich herum hat. Aber die Linie der Fenster, das ist trotzdem alles nicht so hoch. Also das Gefühl, was einem der Wagen vermittelt, das ist ein super klasse Sportwagengefühl. Das ist ja, wie gesagt, leider alles in einem sehr, sehr schlechten Zustand gewesen. Es hat aber den Vorteil, dass das Auto wirklich bis zur letzten Schraube gemacht wurde. Also derjenige Käufer, der das Auto erwirbt bei uns, der kriegt was absolut Perfektes. Und das lässt sich belegen, lässt sich nachblättern. Wir haben so eine dicke Akte, der vom Gutachter bestätigt, auch das Gutachten ist so dick. Also hier ist wirklich alles perfekt gemacht. Und man hat hier Folgen gemacht, das finde ich toll von dem Eigentümer. Der hat sich andere Isogriffos angeguckt und hat sich von denen auch Restaurierungsschritte zeigen lassen. Das heißt, man hat das verglichen mit anderen Eigentümern. Also ich glaube, so einen Aufwand zu betreiben bei so einem Auto, vielleicht ist das der einzige auf der Welt. Wo ihr sicher sein könnt, der ist verglichen worden mit anderen Isogriffos. Die haben sich andere Gutachten zeigen lassen, andere Restaurierungsschritte von anderen Isogriffos. Und das ist das Ergebnis. Also in einem, in, einem, in einem Zustand, der ich glaube, damals hat ein ISO so gut das Werk nicht verlassen. Was eine tolle Form. Ich finde auch diese Doppelscheinwerfer vorne mit dieser tollen Frontpartie, das sieht da absolut sexy aus. Also das sieht mächtig aus. Sexy ist vielleicht nicht ganz richtig. Das Auto sieht richtig mächtig aus. Und schaut mal hier, Milano ISO Griffo, das ist das Logo. Italienische Flagge unten drauf. Gehört auf jeden ISO Griffo. Auch die ganzen Chromteile an dem Auto waren ja teilweise alle nicht mehr in einem guten Zustand. Es ist alles neu verwendet worden, also neu, neu verchromt worden. Das ist neu aufgebaut worden, hat die Originale hergenommen. Und das Ergebnis, gleiche für die Stoßstangen, das sind die Originalstoßstangen, die waren aber auch ziemlich kaputt. Hat man alles wieder neu aufgebaut, revidiert, verchromt. Und das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen. Das sieht man auch im Interieur. Das hat einfach einen sensationell schönen Zustand. Schaut euch da mal, hier im Dach hat man die... Lüftungsgitter reingemacht, das sieht natürlich irre aus. Also ich kenne gar kein anderes Auto, wo das so gelöst wurde. Wenn ihr mal hinten schaut im Fond, das sind die Originallautsprecher, die man perfekt aufgearbeitet hat. Da war damals ein Duo am Werk, die wussten wirklich, wie es richtig geht und die haben das richtige Gefühl dafür gehabt, was einen tollen Sportwagen ausmacht. Und das ist ja eigentlich ein Geschenk, das ist ja ein 60er Jahre GT, das ist eigentlich für Herrenfahrer gebaut worden. Das war das beste und berühmteste Produkt der Firma Iso Revolta. Man wollte halt eben diesen edlen Kundenkreis auch bedienen und ich glaube, das hat man da wirklich mit geschafft. Also man ist heute noch stolz, wenn man in so einem Auto fahren darf. Kann ich euch sagen, das hat mir eben einen Riesenspaß gemacht. Wir setzen jetzt unsere Probefahrt auch weiter fort, aber es ist ein tolles Gefühl, da am Steuer zu sitzen und den Wagen zu, zu bewegen. Und er, fühlt sich, er, er fährt sich leicht, also er fühlt sich leicht an, weil er auch genügend Kraft immer hat. Und er, fährt, er hat auch einen guten, einen guten gerade Auslauf, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also wo man diese tolle Qualität dieses Isogruffer auch gut sehen kann, ist an diesem fantastischen Armaturenbrett. Schaut euch mal an, wie hier das Holz gemacht wurde. Wischer, hier die schöne Uhr, es ist alles neuwertig. Ich kenne ganz viele italienische Sportwagen, da sieht alles runtergewohnt aus und vergnaddelt. Man hat hier alles, der Ampermeter, Wassertemperatur, 
der Tachometer alles in einem perfekt neuen Zustand und zwar völlig authentisch und original nach Vorlage vieler anderer Autos. Man hat so gut es ging Originalteile verwendet. Hier der, Dreh, der, der Geschwindigkeits Entschuldigung, das war der Drehzahlmesser eben Quatsch. Hier der Geschwindigkeitsmesser bis 320 Stundenkilometer, dem kann man also erahnen, wie schnell so ein Wagen ist. Der fuhr ja 270, 280 ungefähr. Der 7 Liter ist sogar 300 gefahren. Hier Öldruck hier oben, hier vorne Tankanzeige halb voll und dann dieses wunderschöne italienische Holzlenkrad mit dem Logo hier von Isogriffo ist einfach toll gemacht. Also wirklich in einer Qualität, das kann neu nicht besser gewesen sein, aber ich kenne den Eigentümer, der guckt wirklich pingeligst auf jedes Detail. Und ich glaube fast, dass das Auto noch besser ist, als er damals neu gebaut wurde. Er hat wirklich die kleinste Schraube restauriert, er hat auf alles geachtet. Und ob das hier das Leder ist, die Schaltung, man merkt das auch beim Fahren, auch technisch. Das ganze Fahrwerk ist gesamtstrahlt worden, also es ist wirklich nichts vergessen worden. Und wenn ihr euch das alles mal durch oder anschauen wollt, mal durchlesen, wir haben es auf unserer Internetseite hochgefahren. Das ist seitenlang, da könnt ihr auch Detail nachlesen, was mit dem Wagen alles gemacht wurde. Also ich kann euch sagen, das ist wirklich außergewöhnlich. Und ich habe in meinem Leben, also von den 6.500 Autos, die ich verkauft habe, da waren vielleicht 10 Autos, die mit dieser Güte und mit dieser Qualität en Detail so gut restauriert wurden. Also, also das ist wirklich einmalig. Der Wagen ist einmalig und man hört das eigentlich an einem, wie er fährt, wie er läuft, wie er sich schaltet. Da ist kein Spiel vorne in der Achse. Also es ist einfach ein ganz fantastischer Sportwagen. Und wenn man hier drinnen sitzt, so das Gefühl, was man hat, diese große, lange, langgezogene Frontscheibe, diese tolle Haube vorne, dann dieser irre Sound, den der Isogriffe hat. Die haben auch eine ganz spezielle Auspuffanlage drunter gebaut, die es seinerzeit gab. Und man hat auch da auf den Ton geachtet, dass der exakt den Ton hatte, wie er seinerzeit bei Isogriffe bzw. bei der Firma Isorevolta auch hatte. Also es ist einfach toll gemacht. Ich finde es ja toll, dass es Sammler gibt, die wirklich so aufs Detail achten. Also ganz großen Respekt vor so einer Restaurierungsleistung, das so zu begleiten, so eine Regie der ganzen Geschichte zu geben, dass das dabei herauskommt. Und ich weiß ja, welche Probleme das macht, auch zum Teil die alte Technik. Aber wenn man dann so ein Ergebnis hat, also der, der sich das Auto hier kauft, der kauft sich praktisch einen Neuwagen in altem Gewand, mit Originalteilen noch verbaut, in einem sensationellen Zustand. Boah, tolles Auto. Also da, das ist wirklich Autofahren in seiner höchsten Form. Ein wunderschöner Wagen. Was ich auch übrigens sehr, sehr schön finde. Man fühlt sich nicht verloren in dem Auto. Er hat ein sehr, sehr kleines, elegantes Cockpit. Und das Gefühl, was einem das Auto vermittelt, das ist Rasse und Klasse. Das ist wirklich Rasse und Klasse. Macht mir total Spaß und ich kann euch sagen, ich genieße das, diesen Wagen zu fahren. Also eins steht mal fest, unsere Probefahrten sind immer spannend und ich kann euch sagen, wir erleben jedes Mal was Neues. Aber es ist einer der interessantesten Berufe, ich lese eure Kommentare immer durch, das ist wirklich wahr, wir haben einen, einer der interessantesten Berufe, die es gibt und ich darf euch sagen, das macht mir auch echt einen Spaß. Und wenn ich euch damit noch Freude bereite und ihr die Möglichkeit habt, bei diesen tollen Fahrten immer dabei zu sein, ist das echt ein Ansporn für mich. Also das ist so, der hat ja einen Sound auch, was? Boah. Tolles Auto. muss er echt Sound machen, die Leute gucken einem alle hinterher. <lacht> also er, er hat einen tollen Sound. Wie war das vorhin bei der Vorbeifahrt? Ja, ja, den hat er. Toller Sound, klasse. Ja, ein, ein tolles Auto muss einen tollen Sound haben, es gehört dazu. Das ist die Seele von so einem Wagen. Sportwagen ohne Sound, das ist also Sportwagen mit Elektrosound, ich weiß auch nicht, das ist nicht mein Ding. Also wenn man hier drin sitzt, ist das Auto wie angepasst dann. Der Sitz geht aber sehr, sehr weit zurück. Ich habe ja teilweise Kunden, die sind zwei Meter groß. Also denen sei jetzt gesagt, die können in dem Auto Platz nehmen. Die können mit diesem Wagen fahren. Der hat sehr, sehr viel Platz im Innenraum. Da bin ich überrascht. Also wenn ich den Sitz ganz nach hinten fahre, komme ich hinten links nicht mehr an die Pedale bei der Kupplung. 
Das ist natürlich ein Schalter, ist ja klar, hat eine Fünfgangschaltung übrigens. Das heißt also, man muss hier nicht mit 30 Liter Spritverbrauch fahren, man kann sogar ein bisschen ökologisch unterwegs sein. Obwohl mit dem Chevy Motor Ökologie, das passt natürlich nicht so ganz zusammen, aber naja. Tja, 8 Zylinder in ihrer höchsten Form. 4,5, 5,5 Liter. Übrigens wiegt so ein Auto 1.400 Kilo, also 1,4 Tonnen, was auch nicht so viel ist. Vieles ist ja hier aus Aluminium in dem Auto. Wenn man sich die Extras heutiger Autos anschaut, die wiegen 2 Tonnen und mehr. Also man kommt mit diesen 350 PS hier sehr, sehr gut voran. Und das reicht für diesen eleganten Sportwagen. Ist vollkommen ausreichend. Mehr brauchen wir gar nicht. heute, also muss ich wirklich sagen, macht mir einen riesen Spaß und wenn er mich fragt, ich hätte heute lieber so einen Sport, nein, andersrum, andersrum, falsch, nochmal von vorne, ich hätte lieber früher so einen Sportwagen gehabt, als heute so ein Ferrari oder irgendwie so einen modernen Supersportwagen, die Supersportwagen dieser Zeit finde ich viel faszinierender, das macht mich viel mehr an, das hat viel mehr Charakter, das hat viel mehr Seele, und Seele braucht ein Auto. Seele ist das, was ein Auto ausmacht. Und am Ende heißt das ja Freude am Auto, nichts anderes. Und das ist mit so einem Auto hier der Fall. Ja, es ist viel mehr Sportwagen sowas. Viel mehr Sportwagen. Echt ein faszinierendes Auto. Meine, wir haben natürlich auch teilweise moderne Sportwagen und Supersportwagen im Programm. Aber so ganz persönlich mein Fable ist eher sowas. Die großen Touring-Autos der 50er, 60er und 70er Jahre. Das fasziniert mich. Das ist ein richtiger Gentleman's Driver. Richtiger Gentleman's Driver. Ja, jetzt nähern wir uns unserer Heimat. Jetzt geht es den letzten Berg hoch. Jetzt sind wir in Beuerberg. Also Probefahrt, die war außergewöhnlich schön. Wetter hat mitgespielt, aber das Auto war natürlich faszinierend. Super Sportwagen der 60er Jahre. Guck mal, da vorne kommt ein Porsche. Aber das ist eine andere Abteilung. Also da haben wir hier heute was Schickeres. <lacht> Boah, der klingt ja was. Der hat ja einen Sound hier doch. Mann, 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 no. Ganz großes Kino. So, da sind wir an Beuerberg mit unserem ISO Griffo. Also war eine faszinierende Probefahrt. Ja, vielleicht auch, sei euch nochmal gezeigt, wie schön dieses Leder gearbeitet ist. Der Wagen hat ja in den Einstiegen Leder, alles mit Nähten, die auf dem Millimeter genau sitzen. Schaut euch das mal an hier oben, von welcher handwerklichen Güte das hier alles gemacht ist. Erste Klasse. Ich kenne heute eine ganze, Meere, eine ganze Menge Luxusprodukte der heutigen Zeit, die diese Qualität und diese Güte nicht haben. Das ist ganz toll gearbeitet, auch wie das Holz hier, das Holzfurnier ist tipptopp in Ordnung. Da sind keine Einschlüsse, da sind keine Riefen drin, gar nichts. So gehört das. Hier übrigens das originale Blaupunktradio damals aus der Zeit. Der Haltegriff in Leder eingeschlagen. Auch das gesamte Armaturenbrett hier oben ist alles Leder. Und das ist also von einer, von einer Qualität, die ist wirklich beeindruckend. Schaut mal oben an die Decke. Auch der Dachhimmel ist original. So hat er damals ausgesehen. Auch das neuwertig. Oder seht doch mal die schönen Gurte hier vorne an. Ton in Ton abgestimmt, auch alles neuwertig, aber so gehört das. Also edler und feiner kann man das eigentlich nicht machen bei so einem Auto und das ist irgendwie standesgemäß. Also zum Glück hat der, Sitz, der Besitzer wirklich darauf geachtet, das alles so perfekt zu restaurieren, wie es seinerzeit war und dass es geschmacklich auch passt und vor allen Dingen auch qualitativ. Seht euch mal den ganzen Chrom da drüben an der Tür an, wie schön das alles gearbeitet ist, es ist wirklich alles neu. Es ist alles bis ins Detail richtig gemacht worden. So gehört so ein Isogriffo und nicht anders. Hier sind übrigens die Fenster hier bei dem Auto, hier vorne in der Mitte, links, rechts. Es ist ja nur ein zweisitziger Sportwagen. Man kann da niemanden mitnehmen. Da hinten sind zwar sowas wie Notsitze, aber da passt keiner rein. Also da kann man höchstens eine Handtasche rein tun. Mehr Platz ist da nicht. Hier vorne ist der Zigaretten für Zigaretten, aber Rauchen ist ja heute nicht mehr so ganz aktuell wie früher. Ich glaube, das ist noch der Originale. Und hier haben wir die Schaltung, eine Fünfgangschaltung. Ja. 
tolles Auto. <lacht> Wirklich ein tolles Auto. <lacht> okay. Jetzt mal ein kurzer Blick unter die Motorhaube für euch. Steht vorne drauf, Corvette ist eine Original-Corvette-Maschine. Nur, dass dieses Auto natürlich eine ganz andere Qualität hat. Und ihr könnt auch, wenn ihr hier rein seht, ob das die Stehwände sind. Also wirklich jedes Detail, der Kabelbaum. Es ist alles neu und man kann es nicht besser machen. Wie gesagt, wer es sich genau anschauen möchte, bei uns cargold.com. Auf der Internetseite haben wir ja unsere Homepage und da geht er auf Isogriffo. Das ist hinten angehängt, da könnt ihr euch die Beschreibung genau durchlesen zu dem Auto, weil das war es einfach wert. Da müsste ich hier anderthalb Stunden erzählen, bis ich das alles runter gelesen habe. Lest euch das gerne durch, aber man kann es nicht besser und nicht perfekter machen. Ja, so sieht so ein Motorraum aus. Auch hier hat man darauf geachtet, dass es auch alles richtig gemacht worden, auch wie das hier alles lackiert wurde. Also wirklich in einer einmaligen Perfektion. Das ist ein ganz, ganz tolles Auto. Und ich glaube, dass die früher, als die gebaut wurden, nicht in dieser hohen Qualität waren, wie man ihn jetzt heute restauriert hat. Das hat sich ja die letzten zehn Jahre stark geändert, dass, die, dass der Restaurierungsstand bei vielen sehr, sehr stark angestiegen ist. Auch ganz einfach deshalb, weil solche Autos einfach heute sehr wertvoll sind. Und das ist ein Wagen, weil er so selten ist und wirklich epochal ist. Der wird weiter an Wert zulegen. Und ein Auto, ich sag mal, in dieser Güte, äh, ich weiß ja, was das schon gekostet hat, das so, das so zu restaurieren. Da war ja schon fast eine halbe Million weg. Also das Auto äh, hat auch seinen Preis, aber das müssen wir direkt hier vor Ort besprechen im Detail. Wer wirklich Interesse hat, der bekommt hier sicherlich einen der besten Isogriffos, die es überhaupt gibt. Da bin ich 100 sicher. Das, das sieht man und das zeige ich auch gerne beim Café. Kommt gerne bei mir vorbei, da freue ich mich drüber. Ja, ich darf mich bei euch verabschieden, wünsche euch alles Gute, bleibt schön gesund. Demnächst soll ja wieder geöffnet werden, dann machen wir unseren Brunch auch wieder. Dann könnt ihr euch das live angucken. Bis dahin verbleibe ich. Alles Gute, liebe Grüße, euer Stefan Luftschütz. Ciao.